So, in the actual session, of course, we have to start from the So, topic wise, we have to start the big data platform. We have to start the basics. 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 We have to start the So, Hadoop platform, sorry, big data platform, Hadoop tool is the base player, mostly. So, any idea about it? I think you can check one of the things. What is Hadoop? Yeah, it's completely file system. Mm, okay, file systems. Why is it very low? If you put any files, you can replicate one of the other servers. Yeah, replicate for no. uh, for if we loss uh, uh, if loss it's no, it take from uh, another uh, cluster. Another uh, another replication one drama. Ah, uh, faster go. Your data query pon go de multiple servers in the same speed la uh, data va read pon go de speed will be. Hmm. Okay. So another benefit is another number category. Ah, faster data processing. Uh, Mm -hmm. Distributed are so distributed platform. Distribution you can add to the application factor one of the things, but as what to reason. Multi model cluster is okay. Multi model matter than the other. So, how do you say that multi model? Running a multiple branches of chipping in the data on the side of symphony. Correct. So, positive is the difference. A large amount of data is handled from the data organized from the Lame Padina, ECR, RDB, everything with charges. If one GB data is stored from England, the one GB data is stored from the beginning with charge paper in the room. Inger just a storage part all along. For five hours, you have to the opening of process. So, this is the reason. The RDBM is the centralized concept of follow up. For a relationship, create a centralized system. You can react to the RDBM. You can react to the RDBM. Okay? Where? There and now, Lord, this hard to produce. Normal uh, enterprise uh, system, which is the multiple data stuff and all that. In the enterprise system, it's like a query, like clear. In peri peri servers, clusters, so the Oracle run na, so that so back end la multiple nodes, so that matter in the. This one is very common, but instead I do instead of using more, Kamyana enterprise systems, Kamyana mode also is very common. Exactly correct. So, what is our advantage? Cost benefit, man. Cost benefit. Cost benefit, that is good. Okay. Let me pay the invoice. The multi node size person for the Chenya or Lai for the Kundu shattered up. Okay, I think more volume of data on the process on the market. Okay, scale. 
அப்புறம் <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> வெரைட்டிஸ்டம் <laughs> processing <laughs> கன்கரண்டா நடக்கும்னு ஏதோ நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ ஐ திங்க் ஃபைல் ப்ராசிங்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறக்கும் பேரலா ஏதோ சீக்வன்ஸ் ஆர் கன்கரண்ட் சம்திங் ஏன் மேப் ப்ரொடியூஸ் ப்ராசஸிங் இல்லை எதுவும் இது ஃபுல்லாமே இந்த ப்ராசஸிங்கில் வந்து வி கேன் டூ வே ஆர் மேப் ப்ரொடியூஸ் ஸ்பார்க் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணலாம் டெஸ்ட் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் சம்திங் இது எல்லாமே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் இன்ஜின்ஸ் வச்சு நம்மளோட யூஸ் கேஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் ஸோ இது எல்லாமே வெராசிட்டிக்குள்ள வருது ஓகே வெரைட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் வால்யூம் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் லேயர் பிளாட்ஃபார்ம்ல வரும் வெராசிட்டி அண்ட் வெலாசிட்டி இது ரெண்டுமே ப்ராசஸிங் லேயர் பிளாட்ஃபார்ம்ல வரும் சார் அடுப்பை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் ஸ்டோரேஜ் லேயர் அண்ட் ப்ராசஸிங் லேயர் அவ்வளோதான் உள்ள டேட்டா வைக்கணும்னா அது எல்லாமே ஸ்டோரேஜ் லேயர் ஸோ எஸ்டிஎஃப்எஸ் பார்த்துக்குள்ள நீங்கள் ஃபைல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க அது அது டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபைல்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுமே ஸ்டோரேஜ் லேயரில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது ஓகே வெலாசிட்டி இது ப்ராசஸிங் லேயர் ஸோ டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட் கம் எடுக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸிங் லேயர்க்குள்ள வரும் ஸோ எப்படிதான் டிவைட் ஆகுது ஓகே மேபி நாங்கள் போடுவோம் அடுப்படுங்கிறது 
இதுல இந்த ஸ்டோரியில நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறோம் எஃபிஷியண்டா அப்படிங்கறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நம்மளுடைய என்ட டாபிக்கே பாத்தீங்கன்னா ஹடுப்பட ஃப்ரேம்ல இருந்து தான் ஹடுப்ப எக்கோ சிஸ்டம் ஃபுல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்றது ஸோ ப்ராசஸிங் லேயர் தான் வந்து மல்டிபிள் டூல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ண போறோம் ஓகே இதுதான் நம்ம ஃபுல்லாமே வரப்போற ஃபியூச்சர்ல இருக்கிற எல்லா டூல்ஸ் நம்ம படிக்கிறது ஹை யூஸ் பார்க் எல்லாமே வந்து இந்த பேஸ் லேயர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வரப்போம் இதுக்கப்புறம் டீமன்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு ஹடுப்போட டூல்ஸ் அதான் இன்டர்னல் இருக்கிற சர்வீஸ் மீன்ஸா டீமன்ஸ் அப்படின்னு அந்த டீமன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் ஹடுப்பு ரியாக்ட் பண்ணும் அது என்னங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும் என்னன்னாங்களை <laughs> செகண்டரி <laughs> மேனேஜர்ஸ்ட்ரேட் சர்வீஸ் <laughs> edit log log report high availability so key her input split hmm? input split le ya Mm, right, input split. Replication. Input split. Where am I? Input split on the hard bit. Very flat for every button. Block report, block size. Okay. What is the image? Image, FSA images. FSA images. Where are you? FSA images. That's one, two, three. Four, five, six, seven, eight, nine, ten, five, 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 seven, eight, 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 e
ஒரு <laughs> இதோட டியூட்டி என்ன இது என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணும் இதோட இது இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் இந்த மாதிரிதான் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இன்டர்வியூ கேட்பாங்க ஸோ அதனால இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது சேஃப் ஓகே ஸோ ஹடப் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் டிவைட் ஆகும் ஸோ அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசோர்ஸ் மேனேஜருக்கு வந்து ஹடப் டூ எக்ஸ்ல ஜாப் ட்ராக் ட்ராக்கர் அப்படின்னு வாங்க அதே மாதிரி நோட் மேனேஜர் வந்து டாஸ்க் ட்ராக்கர் அப்படின்னு வாங்க ஒரு நோட் ஒரு ஹடு கிளஸ்டர்னா மல்டிபிள் நோட் இருக்கும் இதுல ஒருத்தவர் மாஸ்டர் இருக்கிறவர் மீதி எல்லாமே ஸ்லேவா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாரு ஸோ அதனால இதுக்கு பேர் வந்து மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ஆர்கிடெக்சர் அப்ரோச்சஸ் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாஸ்டரா யார் இருக்காங்களோ இவருக்கு பேர் தான் நேம் நோட் ஓகே மீதி யாராலும் ஸ்ட்ரைவா இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே டேட்டா நோட்ஸ் அப்படின்னு டேட்டா நோட் ஒன் டேட்டா நோட் டூ டேட்டா நோட் த்ரீ இவங்க எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்குவாங்கன்னா ஐபி அவங்களுக்கும் தனித்தனியா ஒரு ஐபி இருக்கும் அந்த நெட்ஒர்க் ப்ரோட்டோகால் வச்சு கிட்ட எல்லாம் சிங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க டேட்டா ஏதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ரெப்ளிகேட் பண்ணணும் ஒரு டேட்டா இங்கே ரெப்ளிகேட் பண்ணணும் இந்த ஐபியில் டிசிபி யூடிபி ப்ரோட்டோக்காலை யூஸ் பண்ணி அவங்க இன்டர்வியூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்குவாங்க இவங்களோட வேலை ஜஸ்ட் டேட்டாவை லோட் பண்ணுறது மட்டும்தான் இவங்களுக்குள்ள எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே இருக்காது இவங்களோட இன்டர்னல் அந்த டேட்டாவோட மெட்டா டேட்டாவை மெயின்டைன் பண்றது தான் இந்த ஒரு நீங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு கிளைண்ட்டை வந்து ஒரு ஃபைல் நான் பாஸ் பண்ணுறேன் அந்த கிளைண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டோர் சம் ஃபைல்ஸ் ஸோ ஏபிசி dot text the in the file vandha na ulle write pannu okay ah oh, yeah node means pc so or system achinga adu node node nu vanga or system na so over system ku pathina ports and ram irukku core and ram apra some storage spot idu moonu me irukku indha over node ku me vandha adha over mission ku me vandha idu irukku மானிட்டர்லாம் இருக்காது ஜஸ்ட் இது ஒரு ஒன்று சொல்கிறது ஒரு சிபிஎம் மட்டும் நீங்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கும் கோர் ரேம் ஸ்டோரேஜ் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் எல்லாமே கம்மி பேக்ட்ரிய ஏபிசி டாட் டிஎக்ஸ்டி இந்த ஃபைலில் நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபைலோட சைஸ் வந்து ஒன் ஜிபி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா இந்த ஃபைல் நான் உள்ளே புஷ் பண்ணும்பொழுது மாஸ்டர் நோட் என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் கன்சிடர் பண்ணிக்கோ இந்த ஃபைல் எங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ ஃபைலோட நேம் வந்து ஏபிசி டாட் டிஎக்ஸ்டி எடுத்துக்கிச்சு ஃபைலோட சைஸ் வந்து சைஸ் வந்து ஒன் ஜிபி அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு ஃபார்மேட் ஏதாவது அப்ளை பண்ணியிருக்காங்களா டைப் டைப் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் இந்த மாதிரி இருக்கிற மெட்டடேட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாமே வந்து நேம் நோட்டு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அதே சமயத்தில் இந்த ஃபைலை எங்கே நான் ரைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கிளியர் விஷன் பார்த்து கொடுக்குறவரும் இவ்வளோ கொடுப்பாரு ஓகே இந்த ஃபைல் வந்து இருக்கு இந்த ஃபைல் வந்து டேட்டா நோட் ஒன் ரெப்ளிகேட் பண்ணு இந்த ஃபைலை ஸ்பிளிட் பண்ணி ஃபிஃப்ட் ஃபைவ் டுவெல் எம்பி இருக்கிற டேட்டா மட்டும் இங்கே போடு மீதி இருக்கிற ஃபைவ் டுவெல் எம்பி டேட்டா வந்து இங்கே போடு அப்படின்னு இதை எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைலோட சைஸை எடுத்து இதை டிவைட் பண்ணும் பிளாக் சைஸ் ஆகும் இங்கே ஒரு பிளாக் சைஸ் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இப்போ இந்த ஃபைலை வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்பியாக நான் ஸ்பிளிட் பண்ணணும்னு வைங்க மொத்தம் எட்டு பிளாக் என்னால் ஸ்பிளிட் பண்ண முடியும
ஏன்னா எல்லாமே இன்டர்னலா ஸ்டோர் பண்ணும்போது விண்டோஸ் லினக்ஸ் இல்ல மேக் எதுல இருந்தாலும் சரி பேட்டரியில டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணும்போது பிளாக்ஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ணுது நமக்கு அது ஃபைல் சிஸ்டம் எல்லாம் நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்கணும் பட் இந்த பேக் எண்ட்ல எல்லாமே பிளாக்ஸ் தான் இருக்கும் இங்கே பிளாக்கோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்பியோட சைஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் ஜிபி ஃபைல் நீங்க ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா எட்டு பிளாக் கிடைக்கும் ஸோ இந்த எட்டு பிளாக் எங்கே நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறது தான் மாஸ்டர் டிசைட் பண்ணணும் இதோட அவைலபிலிட்டி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணும் இப்போ இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பிளா டேட்டா நோட் த்ரீல வந்து ஃபோர் பிளாக் போடு அதாவது நாலு பிளாக் டேட்டாவும் அங்கே ஸ்பெக்ட் பண்ணி லோட் பண்ணு டேட்டா நோட் டூல வந்து ரெண்டு பிளாக் டேட்டாவை லோட் பண்ணு டேட்டா நோட் ஒன்ல வந்து ரெண்டு பிளாக் டேட்டாவை லோட் பண்ணு இந்த மாதிரி ஸ்பிளிக் பண்ணி இந்த ஒன் ஜிபி டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றது இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணு ஏன்னா வந்து சேம் ஒரே டேட்டாவை எல்லா இடத்துலயும் ஸ்டோர் பண்ண அவசியம் கிடையாது பிளாக்ஸ் பேஸ் பண்ணிக்கிறதுனால ஸ்பிளிக் பண்ணி போகும் இதனால என்ன அட்வான்டேஜ் நான் ரீட் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு நோட்டை டிபெண்ட் பண்ணிருக்க வேணாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் நான் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நோட்ல இருந்து இந்த நாலு பிளாக் டேட்டாவை மட்டும் எடுத்தா போதும் இந்த நோட்ல இருந்து நாலு பிளாக் டேட்டா இந்த நோட்ல இருந்து நாலு ஏன்னா எல்லா நோட்லயுமே பார்த்தீங்கன்னா கோர் இருக்கு ரேம் இருக்கு ஸ்டோரேஜ் இருக்கு ஸோ இந்த கோர் அண்ட் ரேம் வந்து இந்த நோட்ல யூஸ் பண்ணா ஒரு அளவு லிமிட்டட் தான் நான் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இங்கேயும் இங்கே எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல வச்சு இந்த கோர் மட்டும் எடுத்துன்னு பார்த்தோம்னா ஒன் ஹவர் ஜாப் ரன் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்பிளிட் பண்ணி போட்டு நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னா ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல முடியலாம் ஏன்னா ஃபோர் கோர் எயிட் ஜிபி ரேம் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் இதை வச்சு ஃபோர் பிளாக்ஸோட டேட்டா மட்டும் தான் நான் இங்கே ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபாஸ்டா இருக்கும் அதே மாதிரி இது ஃபோர் கோர் எயிட் ஜிபி ரேம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இதை வச்சு நான் டேட்டா நோட் டூ இருக்கிற டேட்டா நான் ரீட் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு பிளாக் டேட்டா போது இங்கே ஃபாஸ்டா இருக்கும் ஸோ இண்டிவிஜுவலாக ஒன்று ஒன்றுமே ரன் பண்ணி இந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ஸோ ஃபாஸ்டா ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதான் வெலாசிட்டி கான்செப்ட் நம்ம பார்த்தது அந்த வெலாசிட்டி கான்செப்ட் மூலமாக இது ஃபாஸ்டா நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகே இது வரைக்கும் எதாவது கொஸ்டின் இருக்குங்களா இப்ப அந்த போர் பிளாக்ஸ் டூ பிளாக்ஸ் டூ பிளாக்ஸ் சொல்றீங்க இப்ப அது நம்மளே அத அசைன் பண்றோமா இல்லன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மாஸ்டர் நோடே அத அசைன் பண்ணி விட்டுறதா எல்லாத்துக்கும் அதோட கெபாசிட்டி பத்தி கெபாசிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் அதுவே அசைன் பண்ணனும் ஓகே இதோட கெபாசிட்டி 100% ஆயிடுச்சுனா இது ஸ்டோரே பண்ண முடியாது சோ நீங்க டிசைட் பண்ண வேற எங்க நான் ஸ்டோர் பண்ணனும் அப்படின மாதிரி நம்ம இது மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய இது எக்ஸாம்பிள்க்கு நான் மூணே மூணு நான் சொல்றேன் ரியல் டைம்ல நீங்க 1000 நோட்ல கூட வர்க் பண்ணலாம் Okay. 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 
ஒன்னு <laughs> இது ஜஸ்ட் ஆஸ் இட் இஸ் இந்த டேட்டா இருக்குது இது இந்த ஃபோர் பிளாக் டேட்டாவை பார்த்தீங்கன்னா ரிப்ளிகேட் பண்ணணும் வேற டிஸ்கஸ் பிஃபோர் இந்த ரிப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கேயும் போகலாம் இங்கேருந்து இங்கேயும் வரலாம் ஸோ இந்த ஃபோர் நோட் டேட்டா ஃபுல்லாமே வந்து டேட்டா நோட் டூலையும் டேட்டா நோட் சாரி டேட்டா நோட் த்ரீ ஆகும் டேட்டா நோட் ஒன்லேயும் வந்து நான் ரிப்ளிகேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனே என்கிட்ட இருக்கும் இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இதில் ஆகும் பொழுது ஐ கேன் கெட் ஃப்ரம் இயர் அதுக்காக இந்த ரிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டேட்டா ஸ்பிளிட் பண்ணி ரெண்டு இதுவுமே போடலாம் இதில் ஒரு டூ நோட் இதில் ஒரு டூ நோட் போடலாம் இப்போ ஒரு ஃபைவ் நோட் கஸ்டர்ட் இருக்குன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஸ்பிளிட் பண்ணி நல்லா கிளியராக காட்டிப்பேன் இப்போ அதே இதில் வந்து நான் அது பிளிகேட் பண்ணுற மாதிரி நான் காட்டிட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி போட்டு இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மெட்டர் டேட்டா மே மாடிட் பண்ணுறோம் ஏதாவது பிரச்சனை உங்கள் மிஷினில் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த டேட்டா ப்ராப்பராக இருந்தால் அதே அலைன் பண்ணி லோட் பண்ண இந்த டேட்டா வந்து ப்ராப்பராக சிங்க் ஆகலை டெலிட் பண்ண மாதிரி அப்லோட் பண்ண அப்படிங்கிற எல்லாமே வந்து மாடிட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீம் நோட் ஓகேங்களா ஸோ நேம் நோட்னா என்னன்னு தெரியும் இப்போ டேட்டா நோட்னா என்னன்னு தெரியும் இது மாஸ்டர் இது ஸ்லேவ் பண்ணுவாங்க ஸ்லேவில் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் மட்டும் இருக்கும் மாஸ்டர்ட மெடரேட் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இருக்கும் ஸ்டோரேஜ் எதுவுமே வச்சுருக்காரு ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் ரேம் மெமரியில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஏன்னா இமீடியட்டாக நான் சிங்க் பண்ணி அந்த டேட்டாவை எடுக்கணுங்கிறதுனால இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மெமரியிலே நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் எப்போலாம் நான் ரெக்வஸ்ட் பாஸ் பண்ணுறோம் இமீடியட்டாக அந்த டேட்டாவை ஃபேஜ் பண்ணி எனக்கு ப்ராசஸிங் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஓகே இதுதான் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம பேசுகிறது தேர்டு செகண்டரி நேம் நோட் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதுல ரெண்டு திரும்பி கிளியர் தானே இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லயுமே வேற கொஸ்டின் இருக்குங்களா ஜஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் இப்போ வந்து இங்கே நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் கான்ஃபியர் பண்றாங்களா இது வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காவே அசைன் பண்ணணுமா இல்லை வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் மாஸ்டர் நோட் இது டேட்டா நோட் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஸ்கேல் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நம்ம இதை அதிகமாகும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் மாஸ்டர் நோட்டில் வந்து அதோட சைஸிங் எல்லாமே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் நோட் அதிகமாக அதிகமாக அதுக்கான ஒர்க் லோடும் கொஞ்சம் அதிகமாகும் கரெக்டுங்களா ஸோ இதெல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் வந்து செகண்டரி நீட் மட்டும் உள்ள வராங்க ஸோ மாஸ்டர் நோட் கெப்பாசிட்டி ஐ மீன் இந்த சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் இந்த டேட்டா நோட் விட அதிகமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா மோர் ஹேண்டில் பண்ணுறோம் ரேம் அண்ட் கோர் இது ரெண்டும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஃபைன் இது மெயினாக இருக்கிறது இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான மாத்திக்கிறது ஸ்டோரேஜ் இதில் அதிகமாக இருக்கும் ரோ ரேம் அண்ட் கோர் வந்து இதில் அதிகமாக இருக்கு ஓகே ஓகே ஸோ ஸ்டோரேஜ் வந்து மாஸ்டரில் எது இருக்காதா இல்லை மினிமலாக இருக்கும் மினிமலாக இருக்கும் ஸ்டோரேஜ் நமக்கு அதிகமாக இருக்கிற ஜஸ்ட் லாங் மட்டும் இன்ஃபர் பண்ணிட்டே இருக்கிறதா யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்க ஃபைன் தேங்க்யூ தேங்க் யூ பால் லோடிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேம்ல தான் இங்கே நடக்கிறது ஓகே ஓகே ஸோ மாஸ்டர் நேம் டேட்டா நோட் இது எல்லாமே வச்சுக்கிட்டு ஸோ இதோட லோடை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் உள்ள வர ஒரு செகண்டரி நேம் நோட் அப்படின்னு சொல்லுது ஓகே ஸோ ஏன்னா வந்து இவர் டவுன் ஆகிட்டா தான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த நோட்டில் டவுன் ஆச்சுன்னா நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ப்ராசஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பட் மாஸ்டர் நேம் நோடே டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியும் ஏன்னா எல்லா மெட்டீரியலும் அங்கே தான் இருக்கு இது ஆல்வேஸ் ரன்னிங்லேயே இருக்கும் இது எப்போ டவுன் ஆகுதோ அப்போ உங்களுக்கு என்கிட்ட இருக்குது ஹடு ஃபஸ்ட்டே வந்து கிராஷ் ஆகுது சான்சஸ் இரு
சோ அதனால தான் வந்து செகண்டரி நேம் வந்து ஒருத்தவர் இன்னொருத்தவர் உள்ள இட்டு பண்ணுவாங்க இவர் என்ன பண்ணுவோம்னா கீப் ஆன் லிசனிங் பண்ணிட்டே இருப்பார் எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்க மாட்டாரு இவர் ஜஸ்ட் மாஸ்டரோட சிங்க் பண்ணிட்டே இருப்பாரு என்ன டேட்டா வச்சிருக்கீங்க என்னென்ன இன்டெக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து செகண்டரி நேம்னோடு வாங்கிட்டே இருப்பாரு எப்ப இவர் வந்து இந்த பொசிஷன் விட்டு வெளியே இறங்குறாரோ அப்ப இவர் போயிட்டு டிஸ்சார்ஜ் எடுத்து போறாரு சோ அதுதான் இங்க நடக்குது சோ இந்த ஒற்றை கிழமை இருந்த மாதிரி ரெட்டை கிழமை நடக்கிற மாதிரி இங்க இருக்குது இவர் எப்ப இவரோட வேலை முடியுது இல்லை இவர் பிரச்சனை ஆகுதோ அந்த டைம் மட்டும் தான் இவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லைன்னா இருக்காரு ஸோ இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஃபெயில் ஓவர் இல்லைங்களா எக்ஸாக்ட் ஸோ ஃபெயில் ஓவர் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கான்செப்ட் ஓகே 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 சரிங்களா ஸோ இந்த செகண்டரி நேமோட ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்சிங் மெட்டரியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் நேமோ அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே பண்ணாது இண்டிவிஜுவலாக டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு இது கிடையாது ஸோ அதுக்கு பதிலாக தான் புதுசாக ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஸ்டாண்ட் பை நேம் நோட் அப்படின்னு அதாவது சைஸ் அதிகமாக இருக்க நோட்ஸ் கிளஸ்டர் இருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் பை நோட் நேம் நோட்னு ஒன்று உள்ள வருது பண்ணுவாங்க <laughs> ஒரு ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிங் பண்ற கான்செப்ட் ஸோ ப்ரைமரி பர்சனாக இருப்பாரு ஒரு செகண்டரி பர்சனாக இருப்பாங்க ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா செகண்டரி நேம்னோட் நம்ம இந்த பேக்கப் எடுக்கிறதுலாம் இங்கே தேவைப்படுது ஸ்டாண்ட் பை நேம்னோட் அதை ரெக்கவர் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் தான் உள்ள இன்டர்வல் நடக்குது சரிங்க இப்போ வந்து இப்போ மாஸ்டர் நோடோட டவுன் ஆனாரா வி ஆர் சிச்சிங் அவுட் எஸ்எஸ்எம் இல்லைங்களா செகண்டரி நோட்ல பட் எஸ்பிஎன் அகெயின் வந்து அது எப்படி ரெண்டுவேர் சிங் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவாங்க வர ரெக்வஸ்ட் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி நம்ம கிளைண்ட் ஹண்ட்ரட் ரெக்வஸ்ட் எடுத்துன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ரெக்வஸ்ட் இவர் எடுப்பாரு இல்லை எயிட்டி ரெக்வஸ்ட் இவங்க எடுப்பாரு ப்ரைமரி செகண்டரி ப்ராசஸ் மாதிரி எடுத்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராசஸ்ஸு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த லோடை பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி அப்படிங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அந்த டைம்ல ஸ்டாண்ட் பை நேம்னோட தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துப்பாரு ஸோ ஒரு லோ அதாவது லைட் வெயிட்டாக தான் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை ஹெவி வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு இவர் டவுன் ஆகும்போது செகண்டரி நேம்னோட வந்து நான் மறுபடியும் ஆக்டிவ் நேம்னோட ஆகும் இவர் பேசிங்கில் இருப்பார் 
புரியுதுங்களா சோ இப்ப இந்த டவுன் ஆயிட்டு செகண்ட் இயர் வந்து இன்வோக் ஆகிறதுக்கு ஒரு சம் டைம் எடுக்கலாம் அந்த டைம் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிருக்க முடியாது கரெக்ட்டுங்களா ஏன்னா அதே மாதிரி ஏதாவது ஹண்ட்ரட் ரெக்வஸ்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் ரெக்வஸ்ட் ஃபெயிலியர் ஆகிடும் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் ஸ்டாம்பி நீங்க கூட அது பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு வரும் அந்த டைம் கொஞ்சம் <laughs> 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 You kind of load balancing concept maru da correct correct avlo okay so the load balancing concept da inge inda name la kondu vandanga ah okay so ipo failover scenarios la ipo master node down aana mattum da vande and secondary name node vande active aagum correct correct avlo solunga vera edha question iruka illinga none from me yeah fine others The standby name node का another name also backup node. So backup part of node ना उधर standby name node का another name. So the standby name node लाये इधर दे सही master name node लो primary name active name उधर passive name node लो follows अलग ही बोलते हैं high availability नो concept. high availability so always vandu running like load balancing concept ku adhe concept da inga but inga name ellame vandu konja maathirukonga adukana and features ku konja change panirukonga the high availability based panni da inda function la nadakku high availability irukra endha oru idhilume paathina business down aagadhu ena rendume vandu sync aay sync aay fast ah work panikite irukku adha kondu vandadha inda concept la clear yeah கொஞ்சம் <laughs> அலகேஷன்ஸ் <laughs> 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 இது எல்லாமே வந்து நேம் நோடே பண்றச்சு டேட்டா நோட ஆஸ் இட் இஸ் அவர் உட்கார்ந்து ஜஸ்ட் வர வர்க் மட்டும் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க சோ உள்ள எனக்கு எத்தனை بلاக் வருது அத பேஸ் பண்ணி உள்ள டாஸ்க் ட்ராக்கர் னு ஒன்னு இருக்கும் டாஸ்க் ட்ராக்கர பேஸ் பண்ணி வந்து அவர் அந்த பர்టిక్యులர் வர்க் மட்டும் முடிச்சிட்டு போறா நான் இதெல்லாம் மெயின்டெய்ன் பண்றது நேம் நோடவே மெயின்டெய்ன் பண்றேன் அதனால ஹெவி லோட் ஆயிட்டு நேம் நோட அடிக்கடி வந்து டவுன் ஆட்டும் சான்சஸ் அதிகமா இருந்துச்சு அதனால 2x ல என்ன பண்ணாங்கன்னா புதுசா இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணாங்க அந்த கான்செப்ட் பேர் யா மீதிங்க <laughs> சோ இப்போ ஒரு ரெக்வஸ்ட் நான் பாஸ் பண்றேன் அவர் கிளைண்டா இருந்து ஒரு ஒன் ஜிபி டேட்டா வந்து எனக்கு ரீட் பண்ணி சம் ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட் புட் கூட அப்படின்னு நான் ரெக்வஸ்ட் பாஸ் பண்றேன்னா ஒரு கிளைண்டா இந்த ஃபைல் எங்க இருக்குன்றது மட்டும் நேம் நோட் சொல்றாரு அதுக்கு மேல அவர் எதுவுமே பண்ண மாட்டாரு இத்தனை டேட்டா இருக்கு இந்த இந்த பிளாக்ல என்னோட இந்த டேட்டா நான் லோட் பண்ணிருக்கேன் இந்த மெட்டர் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நேம் நோட் எனக்கு பாஸ் பண்ணிடுவாரு அதுக்கப்புறமா இதை பேஸ் பண்ணி நான் அலகேட் பண்ணணும் நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே ஒரு நோட்ல வந்து நாலு இருக்கு இது ரெப்ளிகேஷன் இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு நான் சொல்லிட்டேன் யார் யாரெல்லாம் அவைலபிள் இருக்கா யார் யாரெல்லாம் வந்து ரிசோர்ஸ் நான் ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்க முடியும் அந்த கேல்குலேஷனை வந்து இந்த நோட் தனியாக பண்
இது யான் அப்படின்னு இந்த நோட் என்ன பண்ணணும்னா டேட்டா நோட் ஒன் வந்து அவைலபிள் கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி அலோகேட் பண்றது டேட்டா நோட் டூல எவ்வளவு கெப்பாசிட்டி இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி அலோகேட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு நோட் மிஷின்லயுமே வந்து ஒரு டூ ஜிபி ஒன் ஜிபி டென் ஜிபி ரேம் அலோகேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து கேல்குலேட் பண்ணி கொடுக்கறது இந்த யான் கொடுப்பாரு ஆஸ் இட் இஸ் இந்த ஜாபோட இன்ஃபர்மேஷனை மெயின்டைன் பண்றவர் யான் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாரு ஏன்னா எந்த ரெக்வஸ்ட் பாஸ் பண்ணாலுமே அந்த ரெக்வஸ்ட் அடுப்புல போயிட்டு அக்செப்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து டிவைட் ஆகும் போது ஜாப் ஐடியா பேஸ் பண்ணி தான் டிவைட் ஆகும் ஸோ இந்த ஜாப் ஐடின்னு வாங்க இல்லை அப்ளிகேஷன் ஐடி அப்படின்னு வாங்க அப்ளிகேஷன் ஐடிக்குள்ள தான் வந்து டாஸ்க் ஐடிஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த டாஸ்க் ஐடிஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த டேட்டா எங்கே இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எல்லாமே பார்க்கலாம் ஸோ இந்த யானுக்கு வந்து டோட்டல் ரிசோர்ஸ் எவ்வளோங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து இந்த என்டையர் நோட் மிஷினோட எனக்கு டோட்டல் ரிசோர்ஸ் எவ்வளோ நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யானில் பார்த்துக்கலாம் ஒவ்வொரு நோட் எத்தனை நோடு இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஒவ்வொரு நோடோட கெப்பாசிட்டி என்ன ஒவ்வொரு நோடோட கோர் என்ன அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே இங்கே இருக்கும் நாட் ஸ்டோரேஜ் கோர் அண்ட் மெமரி இந்த ஸ்டோரேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் டேட்டா மட்டும் தான் உள்ள வச்சுருக்கோம் ஸோ ஸ்டோரேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காது மெமரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே எனக்கு உள்ள இருக்கும் ஸ்டோரேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து இங்கே மெயின் நோடில் இருக்கும் நேற்று நான் உங்களுக்கு காட்டின ஞாபகம் இருக்குங்களா அந்த யூஏயில் யானோட யூஏ நான் காட்டினேன் எப்படி ரொம்ப தெரியும் <laughs> ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதான் அப்ளிகேஷன் தான் யான் ஆக்சுவலாக யானோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் டோட்டலாக அஞ்சு நோட் நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் டோட்டலாக எனக்கு டென் கோர் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஜிபி ரேம் என்ற ஸ்பேஸ் இருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் எனக்கு இங்கே தெரியுது இதுதான் யானோட யூஏ இந்த யூஐயில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ நான் லோ இப்போ ஏதாவது ஜாப் நான் சப்மிட் பண்ணால் நேற்று இந்த ஸ்பால் ஜாப் சப்மிட் பண்ணி இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருந்துச்சு அது ஒரு ரிசோர்ஸ் எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணியிருக்கு மீதி எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் இருக்குன்றது எல்லாமே இங்கே நம்ம ரிவியூ பண்ணி பார்க்கணும் ஆஸ் இட் இஸ் இப்போ நான் நோடு நான் போய் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நோட்ஸ் கொடுப்போங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நோடு கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த நோடோட இன்ஃபர்மேஷன் அது ஒவ்வொரு நோடோட அவைலபிள் மெமரி எவ்வளோ கோர் எவ்வளோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே எங்கே இருந்தாலும் நான் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இப்போ நோட் மேனேஜர் ஒன்னுங்கிறது ஒரு டேட்டா நோட் ஒன்னாக எடுத்துக்கங்க அந்த டேட்டா நோட் ஒன் வந்து ஃபோர் ஜிபி ரேம் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க டூ கோர்ஸ் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியுது ஸோ என்னோட டோட்டல் இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் அதாவது ஃபைவ் நோட் ஃபர்ஸ்டாக இருக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி நோட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஜிபி ரேம் என்ட்ட இருக்கு டென் கோர்ஸ் எட்டு இருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் இங்கே ஃபுல்லாகவே கேதர் பண்ணியிருக்கு ஒரு ஜாப் நான் சப்மிட் பண்ணும்போது அதோட ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஈஸியாக என்னால் பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போ உங்களால் கம்பேர் பண்ண முடியுதா நம்ம ட்ராயிங்கில் பார்த்ததும் ஏரியா ஸோ இது இதே மாதிரி நேற்று நான் கட்டினேன் நோட் மேனேஜர்ஸ் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா நோட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்றது பார்க்கலாம் ஸோ ஃபைவ் நோட்ஸ் இருக்குது டேட்டா நோட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒவ்வொன்னோட கெப்பாசிட்டி என்ன இருக்குது எவ்வளோ ஃபில் ஆகிருக்கு எவ்வளோ நாட் ஃபில் அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே எனக்கு இங்கே கிடைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல என்னால் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது அதோட பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி டூ ஃபிஃப்டி ஜிபி எல்லாத்துக்கும் ஈச் ஆஃப் தன் ஹாஸ்பிட்டல் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜிபி வந்து நான் டிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரிமைனிங் எவ்வளோ தான் எனக்கு இருக்கு இதில் எவ்வளோ பிளாக் நான் அலைக்கேட் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ இது வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் வைஸ் எனக்கு டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு ஓகே ஸோ ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லாகவே வந்து அடுப்போட இந்த பார்ட்டில் நீங்கள் வீட்டு பார்த்துக்கலாம் கோர் அண்ட் மெமரியை வந்து யானில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ப்ராசஸிங் லேயர் ஃபுல்லாகவே யானில் வரும் ஸ்டோரேஜ் லேயர் ஃபுல்லாகவே வந்து ஹைஸ்டிஎஃப்எஸ் வரும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஸோ இதுதான் அங்கே நடக்குது இப்போ இது ரன்னிங்கில் இருக்க கிளாஸ்டர் தான் அதில் என்ன வியூ பண்ணி காட்ட முடியும் அதோட <laughs> 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 <la
ஸோ என்னோட டாஸ்க் மேனேஜர் போய் செக் பண்ண எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதில் இருக்கிறது தான் இங்கே அலக்கேட் பண்ணியிருக்கேன் இது மேலே போச்சுன்னா என்னோட சிஸ்டம் ஹேங் ஆகிடும் ஸோ மேக்ஸிமம் என்னால் இவ்வளோ தான் என்னால் இன்வோக் பண்ண முடிஞ்சு ஓகே இப்போ ஃபைவ் நோட் மிஷின் நான் வச்சு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னா ஒவ்வொரு நோட்லையுமே எனக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியும் ஒன்று ஒன்றுமே அந்த சிஸ்டம் ஜிபி ரேம் போட்டிருக்கேன் இங்கே எயிட்டி ஜிபி எனக்கு ரேம் டோட்டலாக கிடைக்கும் அந்த எயிட்டி ஜிபி எனக்கு இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஒன்று ஒன்றுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் கோர் இருக்குன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி கோர்ஸ் எனக்கு அவைலபிள் இருக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே நம்ம பார்க்கணும் ஓகே any other question guys are you clear everyone yes okay fine so now we keep a name of video call the video data of video call is second d stand by adhe mari yaan oda use nu therinjitom ஜாப் ட்ராக்கர் டாஸ்க் ட்ராக்கர் நான் ஜஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் தான் கொடுத்தேன் இப்போ இந்த யான்குள்ளே இருக்கிற டாப்பிக்கு தான் வந்து ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் தனியாக தான் இருக்காது இங்கே நீங்கள் ஏதாவது ரிசோர்ஸ் அலக்கேட் பண்ணிங்கன்னா அதை லிஸ்ட் பண்ணி இங்கே காட்டும் அப்ளிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு காட்டும் இங்கே காட்டுறது எல்லாமே வந்து ரிசோர்ஸ் மேனேஜர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் ஒரு ஜாப் சப்மிட் பண்ணால் உங்களுக்கு அது தெரியும் Just to sum up the dummy or table and create one, right? Sum up the dummy or table and create one, right? ஓகே இப்போ அலக்கேட் பண்ணிக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடி கிரியேட் ஆகிடுது பார்த்தீங்களா அப்ளிகேஷன் ஐடி ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ் மேனேஜ் பண்ணுற வேலை இப்போ அக்செப்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அதாவது வந்து இந்த ரிசோர்ஸ் எவ்வளோ பார்த்துட்டு அக்செப்ட் ஸ்டேட்ஸில் கொடுத்துருக்கு அப்ளிகேஷன் ஐடிக்கு யார் யூசர் இது கொடுத்தா என்ன பொதிய பாஸ் பண்ணாங்கன்ற ஒரு ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை இங்கே வந்து அப்ளிகேஷன் நேம் கொண்டு வரும் இது எந்த மாதிரி டைப் மேப் ப்ரொடியூஸ் கோடா இல்லை ஸ்பார்க் ஜாப் சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அது மாதிரி க்யூஸ் இருக்கும் எந்த கியூவில் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெடியூலாக இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி இந்த கியூஸ் க்ரியேட் ஆகும் எப்போ இந்த ஜாப் சப்மிட் பண்ணாங்க அது எப்போ இது முடிஞ்சு அது இப்போதைக்கு கரண்ட் ஸ்டேட் என்ன ஃபைனல் ஸ்டேட் என்ன அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே எனக்கு இங்கே கிடைக்கும் எப்போ இது ரைட் பண்ணி முடிச்சிருச்சு இனிமேல் நான் போயிட்டு மறுபடியும் அப்ளிகேஷன் நான் செக் பண்ணுறேன் ஃபினிஷ்டு சக்ஸஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு அப்ளிகேஷன் ஐடி இருக்குது யூசரு எப்போ இந்த ரெக்வஸ்ட் வந்துச்சு யார் என்னென்னு நான் சொன்னேன் ஸ்டார்ட் டைம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ் டைம் எவ்வளோ டைம் முடிஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் அது முடிஞ்சிருக்கு ஸோ ஃபினிஷிங் ஸ்டேட்டில் வந்துருச்சு சக்ஸஸாக இருக்குது நீங்கள் யூஆர்ஐ ட்ராக் பண்ணால் இந்த ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஜஸ்ட்டு செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃபோன் போட்டு பார்க்குறேன் ஸோ நான் ரைட் பண்ண அந்த டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நமக்கு எதுவும் பண்ணாது ஸோ இதுதான் ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் பண்ணுற வேலை ஒரு ரிசோர்ஸ் அதாவது யான் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா இந்த ஜாபுக்கு நான் எவ்வளோ அலக்கேட் பண்ணுங்கிற டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எத்தனை கண்டெய்னர் ஒரு கண்டெய்னர் டிசைட் பண்ணியிருக்கு எவ்வளோ மெமரி ஜஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிபி போதுன்ட்டு ஜஸ்ட் அலக்கேட் பண்ணியிருக்கு ஒரே ஒரு கோர் போதுன்ட்டு இதை அலக்கேட் பண்ணியிருக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் எடுத்துக்கிறேன் இன்புட்டை உள்ளே வந்துட்டு இந்த ப்ராசஸிங்குள்ள நான் நோட் பண்ணி விட்டுட்டேன் இது முடிஞ்சு இதோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் கேதர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வெளியே ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் மறுபடியும் பாருங்கள் ஜாப் கம்ப்ளீட் ஆன உடனே மெமரி ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருச்சு அப்படி ஜீரோ பைக்ஸ் ஆகிடுச்சு எல்லாமே வந்து ரிலீஸ் ஆனாலும் ஆஸ் இட் இஸ் நமக்கு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து யான் அலக்கேட் பண்ணுது அலக்கேட் பண்ணோடனே இந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் ஐடி இருக்குல்ல இந்த அப்ளிகேஷன் ஐடி தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு ஆப்ரேஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் இதுதான் ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் இஸ் அ லைக் அ டீம் மேனேஜர் மாதிரி அவர் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஐடி எடுத்து இந்த டாஸ்க் எப்போ முடியும் அப்படின்னா மாறிட்டு பண்ணிட்டுருப்பாரு இவருக்குள்ள தான் வந்து மல்டிபிள் டாஸ்க்காக டிவைட் ஆகுது ஸோ அட்டம்ட் ஐடி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் டாஸ்க் ஐடின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டாஸ்க் ஐடிக்குள்ளே மல்டிபிள் கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணி நம்ம இன்னும் ட்ரில் டவுன் நம்ம இன்னும் போகலை ஜஸ்ட் இது உங்களுக்கு வியூக்காக நான் காட்டிட்டுருக்கேன்
ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா இது ரெண்டுத்துலையும் இது மூணுமே கூட சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது <laughs> 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 கரெக்ட் okay. <laughs> அடிக்கடிக்கிறது அடிக்கடி நீங்க யானுக்கு எதுவும் பேக்கப் ரிசோர்ஸ் எதுவும் கிடையாதுங்க அது எதுவும் டவுன் ஆகாது இல்ல அது மெயின்டெய்ன் பண்றதுல நம்ம வந்து சூக்கி பர் பாத்துக்குவார் இது நம்ம இன்னொன்னு பாயிண்ட் வரல ஐ அவேலபிலிட்டி நேம் நோடோட ஆபரேஷன்ஸ் சரி யானோட ஆபரேஷன் சரி மெயின்டெய்ன் பண்றது சூக்கி பர் நடத்துறது ஓகே நான் வரல இன்னும் அத நான் சொல்றேன் சூக்கி பர்ல சில எலெக்ஷன்ஸ்ல நடக்கும் சோ ஃபெடரேஷன்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் சோ அதெல்லாம் என்ன நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கணும் சோ இதெல்லாம் தேடி பார்த்தா இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் சோ அதனால நான் பிராக்டிகல் நான் இப்போ வந்து மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்றது சரிங்களா இது எல்லாமே முக்கியம் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டுமே மோஸ்ட்லி நீங்க ஒர்க் பண்ணுவோம் இந்த அஞ்சு தான் நீங்க அதிகமா பாக்குற இடமா இருக்கும் ஓகே மீதி எல்லாம் தேர்வு டாபிக்ஸ் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டுமே வந்து பிராக்டிக்கலா இருக்கு ஓகே ஓகே ஃபைன் ஸோ இது வரைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்னா என்னது நோட் மேனேஜர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஹடுப் ஒன் எக்ஸ்ல வந்து ஜாப் ட்ரேக்கர் கிளாஸ் ட்ரேக்கர் நேம் ஹடுப் டூ எக்ஸ்ல ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் நோட் மேனேஜர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் ஸோ ஒவ்வொரு நோடுக்குள்ளுமே அலக்கேட் பண்ணியிருக்கிறது தான் இங்கே நோட் மேனேஜர் அப்படின்றோம் ஸோ ஆஸ் இட் இஸ் நம்ம முன்ன சொன்ன மாதிரி இந்த ஆர்கிடெக்சர்ல ஒவ்வொரு ரெண்டு நோடுக்குள்ளுமே தான் வந்து ஒரு டாஸ்க் ட்ரேக்கர் இருக்குன்னு அந்த டாஸ்க் ட்ரேக்கரோட நேம் இது பார்த்தீங்கன்னா நோட் மேனேஜர் இப்போதைக்கு Okay. 
ओके मुन्नत कलर के निम्न नोड डेटा नोड वन डेटा नोड टू डेटा नोड थ्री मुन्न नोड में एंटर करना मलटिपलोर नोट मैनेजर वन नोट मैनेजर टू नोट मैनेजर थ्री अब इन बारे एग्जांपल के इंगेन आउट फोर नोट आप बोलते हैं इंगेन आउट ले उन दो फोर्थ नोट इसके लिए ओके सो यंग ये लामिया उन दो रिपोर्ट पंडर पाते हैं ना वो लोग यान के रिपोर्ट पने वो लोग ऐसा सर्कल तक लामिया सो यान ने ना बोला ना सिंक तो तो फाइनल लिमिट पति ना ना फोर जीबी रैम में टू कोर नाला के पनी का टोटल ट्वेंटी जीबी नंबर दिख पाता हूँ इधर इधर तो दिन अब अंग बात आधे उस चल जाएगा कौन कौन से पर रिसोर्स में जो एप्लीकेशन आईडी क्रिएट करने चाहिए फाइव स्टार्ट जॉब ना सबमिट करने होने लगा आप लोग जॉब सबमिट करने में नोट मैनेजर टू उन्हें रेटर नोट टू लगा रहना होता है नोट मैनेजर थ्री उन्हें रेटर नोट थ्री लगा रहना होगा चुके सो इन दर तले स्प्रेड पन्नो इंगे स्प्रेड पन्ने दे इंगे जस्ट स्प्रेड पन्ने दे इन दर नोट मैनेजर वन में डेप्लाई आगे इंगे एक अंदर नोट मैनेजर इन टास्क के डेप्लाई प अंदर टास्क के इंगे डेप्लाई पन्ने इन द डेप्लाई पन्ने इन द टास्क के ना पन्ने हो ना इन कुल अलग के पन्ने इन द रिसोर्स फोर जीबी रैम एंड टू कोर इन्टे इन द बेस पन्ने इन द और इन द टास्क के अलग के पन्ने और स्पेस क्रिएट पन्ने सो टू जीबी इन द जॉब के अंदर अलग के पन्ने द टू जीबी रैम वन कोर अलग के पन्न सारी गैस कौन जाएगा उन बस्तों पर? तो टू जी पी रैम और वन कोर ना सोना मरी इंगल नाला के पुण्य के इंदौर में जो वन थे आधे में इंदर टास्क के बदले ना डेटा नोट टू को अंदर नाला के पुण्य करते और थ्री जी पी रैम और वन को इधर क्यों हो वन जी पी और वन को जब नाला के पुण्य करना इंगल इनफॉरमेशन लामे वंदे � ओके सो ये वाले नोट मैनेजर इन तो यहाँ पर मुड़ी हुई हैं ना तो मट्टी तो नोट पन वाला अधिक में इनके और नोट मैनेजर टू रुको अगर इन द टास्क मट्टी यहाँ पर मुड़ी हुई हैं ना मट्टी तो नोट पन वाला अधिक में पन मट्टा सो इन द अर्थ में स्पेस विज़ाव पन वाला ना टू फोर जीबी टोटल स्पेस ला टू जीबी रैम ना अलग एक पनी प्रोसेस ना स्टार्ट पना ना ऑब्जेक्ट इन द टू जीबी रैम के वो रे टेम्परेचर स्पेस रैम ला अलग एक पन लगते हैं कंटेनर इन द कंटेनर के दे रैम अलग किसी वो टेम्परेचर या स्टोरेज पाते वो रूम मारे ना उसे पनी आम द डेटा उल्ला कर रहे हैं द टू जीबी स्पेस में हम कोड दे प्रोसेस पन रहे अधिक कंटेनर ने पेरे इधर कुल्ला वंदे ना प्रोसेस पना पर प्रोसेस अर्थ कुल्ला में रन्ना ही ये ना के टम्बल आउटपुट ऐड करने स एप्लीकेशन मास्टर ने दे कोर अपेस पनी वाला है तो ये पूरी दिन ना तो पॉइंट है सो और जॉब ना समिट पने रखा है मून टास्क कर रखे हैं और मून नोट पने रखे नारक के पने रखे हैं अंदर मून नोट पने रखे हैं मून नोट लपे रन पन बोल दे टोटल इधर उन्हें ओवर नोट के ओवर स्पेस है ओवर रहने का रैम तैयार करने ओवर कोर तैयार करने नारक के वैसे एक पनी यान मैंने कुर्ते रचे आधा बेस पनी ना डेप्लाई पने रखे हैं ओवर नहीं बैठे ना कोर रैम के ना वर्क पना पड़ा अंदर रिसोर्स पने ना वर्क पना पड़ा ये ना मैक्सिमम फोर जी में ना टू जी पी वाली के नाला ये इतने सोल्टा में इंद्र जॉब रन पन रखते सो टू जी पी वाली के इंद्र कंटेनर लोग ना स्पेस रिसोर्स पन्नी आधे बारे ना वर्क पना पड़ा इंद्र स्पेस रिसोर्स पन्नी ना यूज़ पना इंद्र टेम्परेचर स्टोरेज पेर उन्हें कंटेनर अपडीन होंगे आधे कुल ना प्रोसेस पना पड़ा इंद्र प्रोसेस 
அப்ளிகேஷன் மாஸ்டர் அப்படின்னு ஓகே புரியுதுங்களா தெரியும் <laughs> ஸோ இதான் அப்ளிகேஷன் மாஸ்டர் இதில் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு அட்டம்ட் ஐடி எல்லாமே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா நோட் பண்ணி தான் பண்ணுது ஒரு ஸ்பாக் ஜாப் நான் ரன் பண்ணால் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக நான் காட்டுவேன் ஆல்ரெடி நான் போயிட்டு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் திறந்தது கேர்னல் யூஸ் பண்ணலாம் கேர்னல் நான் டெப்ளை பண்ணலாம் எல்லா கோடியும் போட்டுட்டு இருக்கணும் சேவ் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ண ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்லாம் இது நான் கேர்னலாக யூஸ் பண்ணலாம் நேற்று நான் பண்ண மாதிரி எல்லாம் டெர்மினல்ல நீங்க எந்த கம்பெனி வேணாலும் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் இட்ஸ் அப் டு யூ ஓகே இப்ப அலகேட் பண்ணிருக்கேன் ஜஸ்ட் போயிட்டு தேர்ட் ஜாப் இப்ப ரன் ஆயிட்டு இருக்கு அப்ளிகேஷன் மாஸ்டர் இங்க இருக்கு நான் கிளிக் பண்றேன் இதை டிவியேட் பண்ணி எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஹோஸ்ட்டு தான் போகும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துன்னா ஜஸ்ட் ஒரு லோக்கல் ஹோஸ்ட் மாற்றுங்க ஹெக்கனிக்ஸ் தான் இம்போர்ட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீடைரக்ட் பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டர்ஸில் நான் அலக்கேட் பண்ணது எல்லாமே ஸ்பார்க் எக்ஸிக்யூட்டர்ஸாக இங்கே நம்ம பார்க்க முடியுது எவ்வளோ நோட் நான் அலக்கேட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு நோட் இப்போ அலக்கேட் ஆகிட்டு அதோட ஸ்கோர்ஸ் அண்ட் ரேம்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே எனக்கு ஃபைன் பண்ணி காட்டுது இல்லை நான் இங்கேயே பார்க்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்க இந்த டாஸ்பிக்கு வந்து த்ரீ ஜிபி ரேம் அண்ட் த்ரீ கோர்ஸ் வந்து அலக்கேட் பண்ணிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டேன் நோட கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்க இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு நோட் நான் சொல்லுவேன் மூணுமே மூணு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இங்கே ஒரு கண்டெய்னர் நோட் மேனேஜர் ஃபோரில் ஒரு கண்டெய்னர் நோட் மேனேஜர் ஒன்ல ஒரு கண்டெய்னர் நோட் மேனேஜர் த்ரீல ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணிருக்கு இந்த கண்டெய்னருக்கு ஒன் ஜிபி ஒன் ஜிபி ஒன் ஜிபி ரேம் மட்டும் இப்போ நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் அந்த கமெண்ட்ஸ் இருக்கு அடிஷனல் கமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்தேன்னா இதை எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இல்லை டவுன் ஆகும் ஸோ டோட்டலாக இருக்கிற எயிட் ஜிபி ரேம்ல நான் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிட் பண்ணி உள்ள நான் இந்த மாதிரி இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ண முடியும் பண்ண முடியுங்களா சொல்லுங்க எனக்கு அது இப்போதைக்கு போதும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு மேப் ப்ரொடியூஸ் அந்த சாப்பிட ஜாப்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணும் போது உங்களால் கம்பேரிசன் பண்ண முடியும் இருக்குங்களா கேளுங்க <laughs> ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு யானோட யூஸ் என்ன ரிசர்ச் பண்ணி நோட் பண்ணுவேன் அப்ளிகேஷன் மாஸ்டர் கண்டெய்னர் என்னான்ட்டு நெக்ஸ்ட் இப்போ ஹார்ட் பீட் ஸோ ஹார்ட் பீட் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது இங்கே நமக்கு இந்த டேட்டா எல்லாமே ப்ராப்பராக செட் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்ட் பீட் வச்சு தான் நம்ம செக் பண்ண முடியும் ஸோ ஹார்ட் பீட் அப்படிங்கிறது டேட்டா நோட் டு நேம் நோடுக்கு சென்ட் பண்ணுற ஒரு பல்ஸ் நான் ஆக்டிவாக தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து யானும் சரி நீர் நூலும் சரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரிசோர்ஸ் அலக்கேட் பண்ணிடும் ஓகே இவன் இன்னும் ஆக்டிவாக தான் இருக்கான் இப்போ நான் அசைன் யூர் ஜாப் டூ தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி அலக்கேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஏன்னா இப்போ வந்து நீர் நோட நமக்கு தெரியும் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்ட்டு டேட்டா நோட்டும் அதே மாதிரி நம்ம ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த டேட்டா நோட் ஃபைவ் நோட் நான் சொல்லியிருக்கேன் இது எல்லாமே ஆக்டிவாக இருக்கா இல்லையான்னு நீர் நோட்டுக்கும் தெரியும் ஏன்னா நீர் நோட்டை வந்து எல்லா மெட்டர் டேட்டா வச்சுட்டு இருக்கு ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சா இல்லையான்றதை நமக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு டேட்டா நோட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 
ஜஸ்ட் இது வரும் பல்ஸ் சென்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இது ஒரு நேம் நோடு இவர் வந்து வாங்கிட்டே இருப்பாரு மீதி எல்லாமே வந்து டேட்டா நோடு இவரு ஒரு பல்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு நேம் நோடு வந்து இந்த பல்ஸ் வந்தா மட்டும்தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவார் யா ஹீ இஸ் ஆக்டிவ் அப்படின்ற மாதிரி இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு பிரசன்ஸ் ஆ சொல்ற மாதிரி ஸோ இவங்க எவ்வளோ சாரி எப்பயுமே வந்து ரிப்பீட்டட் எல்லாம் சென்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க எவ்ரி த்ரீ செகண்ட்ஸ் பல்ஸ் ஒவ்வொரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் ஒன்ஸும் வந்து ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் பல்ஸ் நேம் நோடுக்கு போயிட்டே இருக்கும் அப்படி பல்ஸ சென்ட் பண்ணாதான் இந்த நோட் வந்து ஆக்டிவா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு அலக்கேட் பண்ணும் ஒர்க்கு இல்லை டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறது எல்லாமே எங்களை கொடுக்கும் இந்த பல்ஸ் எப்போ ரிசீவ் ஆகல நேம் நோட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் ஓகே ஹி எஸ் டேட் நாவ் ஸோ வி கேன் நாட் யூஸ் இன் வி கேன் கோ ஃபார்வர்ட் வித் அதர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணுறது இந்த பல்ஸ் ஆஃப் எஸ்டிங் தான் ஸோ ஒரு சர்டன் டைம்குள்ள இந்த பல்ஸ் ரிசீவே ஆகலை அப்படின்னும் போது கம்ப்ளீட்டாக இது டேட்டா ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது அக்னாலஜ் பண்ணிட்டு மீதி எல்லா நோட்டுமே வந்து ஆக்டிவ் பண்ணி இதுக்குள்ளே டேட்டா ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா ரெக்வஸ்ட் கண்டினியூஸாக எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்க போகுது அந்த கிளைண்டாக எல்லா ரெக்வஸ்ட்டுமே வரும்போது இந்த நோட் ஆக்டிவ் இருந்தால் நான் அந்த ரெக்வஸ்ட் இது பாஸ் பண்ண முடியும் இந்த நோட்டு ஃபெயிலியர் இருந்தால் என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியும் அப்போ நேம் நோடாக இருக்க நான் என்ன பண்ணோம் இமீடியட் டெசிஷன் எடுத்தாலும் ஒவ்வொரு வாட்டி வந்து நான் கொடுத்துட்டு உனக்கு வெயிட் பண்ணுறது முடியாது இந்த டேட்டா நோடோட ஓ இந்த செகண்ட்ஸ் இந்த ஹார்ட் பீட் எனக்கு ரிசீவ் ஆகலை அப்படிங்கும் போது ஐ கேன் கன்சிடர் சம்திங் இட்ஸ் கோ ஸ்ட்ராங் வித் திஸ் மீது எல்லாத்தோடையும் அலக்கேட் பண்ணி ஐ கேன் கண்டினியூ மை ப்ராசஸ் ஆஸ் ஸோ இதுதான் எனக்கு நடக்குது ஹார்ட் பீட் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு பல்ஸை சென்ட் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இது பேஸ் பண்ணி ஆக்டிவாக இருந்ததுன்னா ஐ கேன் ப்ரோசஸ் இல்லைன்னா நோட் ஓகே ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்குங்களா So in case of any, if you have an instance fail, you can do it. If you have a job, you can do it automatically. Yes, there is an internal retry attempt. Okay. So, if you have a retry attempt, you can do it for a particular task. If you have a job, you can do it for 10 tasks. Okay. In data node 1, you can do it for 2 tasks. That's why you can do it for each of them. Data node 1 is down. அப்போ இந்த ரெண்டு டாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்ளிக்கா எங்க இருக்குன்னு செக் பண்ணணும் டேட்டா நோட் த்ரீலையும் டேட்டா நோட் ஃபோர்லையும் ரிப்ளிக்கா இருக்கு தெரிஞ்சா இங்க அந்த ரெண்டு டாஸ்க்கு அடிஷனல் அலக்கேட் பண்ணி விட்டோம் ஸோ இங்க என்னால அந்த டேட்டா ஏன்னா அந்த ரிப்ளிகேஷன்ல இந்த டேட்டா மற்ற இடத்துல இருக்கு இங்க நான் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணி இந்த டாஸ்க் ஃபுல்லத்தையும் நான் என்னால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் இப்படிதான் நடக்கிறது புதுசா புரியுதுங்களா போலாம் ஓகே ப்ளூச்சு ஹார்ட் பீட் மட்டும் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்தாச்சு ஜஸ்ட் அது ரீகால் பண்ணுறதுக்கு வேணால் அந்த பாயிண்ட் ஒன்று நான் வேணால் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஹிண்ட் பண்ணி எழுதிச்சேன்
காட்டாது ஸோ உங்களுக்கு பெரிய நோட் இருந்தால் வேணால் வீக்கில் சீதா ஓகே ஸோ யான் வந்து ஆக்சுவலி இருந்தால் வச்சு சொல்லு பேஸ்ட் ஆன் த ரெக்வஸ்ட் போட்டுக்கலாம் to the job based on job id or job id or application id put it no manager job is this the application Okay, application master. Node manager. Yeah. Processors, okay, that one is the one. Container render this. Reserved. புரியும் பட் இருந்தாலும் சின்ன ரீகால் பண்ணுவோம் புரியும் நினைக்கிறோம் சைஸ் <laughs> <laughs> அதான் நான் சொன்ன மாதிரி டிஃபால்ட் பார்த்தீங்கன்னா 128 MB இருக்கும் இதா நீங்க புதுசா ஒரு டேட்டா நீங்க லோட் பண்ணிருக்கீங்க அந்த சைஸ்ல வந்து நீங்க செக் பண்ணா அத நான் எப்படி ஹார்ட் கமெண்ட்ஸ் வர நான் காட்றேன் சோ அந்த டைம்ல நம்ம கொஞ்சம் ரீட்ல அத பாப்போம் சோ டிஃபால்ட் வந்து 128 பிளாக் கொடுத்திருக்காங்க as it is windows ல linux ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க யூஸ் பண்ற பிளாக்கோட சைஸ் 4 kb maximum linux ல 1 128 kb பாத்தீங்கன்னா sorry 4 mb linux ல வரும் 128 KB Windows 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 size 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 So, problem But Hadoop block task create task create 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 Sometimes. Hadoop 64 128 கொஞ்சம் 
200 MB, okay, or 200 MB I will take. 200 MB will occur file x y z dot txt. In the file I will write one para until now. I will come there. This is a block. So 128, 128 and the block. So this is 128 MB, 128 MB. So block one, block. So first in the 200 MB like XYZ files in the phenomena of the planeta. Balance is 72 MB data but in the block on our server. Okay, so this is random send then a process panel and a channel panel. So there are balance space. Okay? Conjure certain space, okay, or one twenty eight left, seventy two percent, something some space, okay, other than the other data you load for Nanum, Panico. So if you rent the set, then I added the process Panyarmo. It was the key, it is in the block or a size of this Panizan now and the task is created down. So two hundred MP data on a process for now in the rented task in another. Okay, as it is one twenty eight MB low or task. Another 128 MB, 72 MB, no task, task, process In the block size, we have an array concept. So, check some corrections from where another other base punning the data on the store punning and again a compression method while you know data store punning text to file store punamoni and upon the text to file uncompressed format so 200 MB. If they file and compress punny store punning, just can I maybe 50 MB of a movie chances. So the compression technique on a late travels on the detail of a high section on the German and a cart land, but in the very editor of the name and all the compression is only block or a season. So, in the task task So, in the debate, I can do all my performances. So, in the point, I two tasks process in the data in the load for no, the known manager and check for Sometimes block one Padina, data not one of it Block to Pathina, data not two of the Panaganachina. Ingo task not great when Inger and Pono, Ingo task great when Inger and Pono, find another reason I think for another. The Elna process may one day now monitor on the Yan Monoma, this was my great for him. I wait for the Pono. Idu or Variana operation. Either in the Marina on the delay Pony Panavana, big and Alna Panana, inputs to a concept for the man. In the concept, the actual on the task creation may not help for no. So block size is the physical storage are come. Input particular logical storage. So, they the 200 MB, the block is the same block the data is one the input split concept is the same as the sequence. So, this is the same as the same as the sequence. So, this is the same as the sequence. So, this is the same as the sequence. So, this is the same as the sequence. So, this the same as the sequence. So, the so sequence data la splitable non splitable task ah irund data va irundaduna ore or task ah create panni i can continue my process here instead of multiple process to multiple node na deploy panni multiple task na follow pannadukala idu ore task ah na follow panna mudiyum edha input split irukka concept so idu logical storage nu vanga actual storage block size base panni process pannum bodhu logical storage base panni da process pannum so number of Input split equal to number of tasks. I'm being a logic. Got it? Mr. Ibrahim, what? If end basis logic, la under the under combined money the performance. This is like criteria. Okay, that number detail la number part. High session or more than that, I'm going to cut away. Okay. Or same data. I'm going to multiple file format la or one GB la ten GB data la process. Pane pane. Over the process size, na wa compression na wa over the encrypt na wa under zip na wa non zip na wa na all information na wa chalna. Anka na wa cut. Sorry. Sorry na. But this is just to over you know. Enna na ra internal na wa na wa na wa sorry. Yeah. Yeah. 
மூணு <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 பிளாக் ரிப்போர்ட்னா ஒவ்வொரு நோட்டுக்குள்ள இருக்கிற பிளாக்கோட இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இங்க ஒரு நோட் இருக்கு இங்க ஒரு நோட் இங்க ஒரு நோட் இங்க ஒரு நோட் வச்சிருக்கேன் இங்க இன்னொரு ஒரு இது எல்லாமே வந்து டேட் ஒன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸோ இப்ப என்னன்னா இதுக்குள்ள எவ்வளவு பிளாக் இருக்கு இங்க வந்து நான் இப்போ ஒரு இதோட கெப்பாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா பிப்டி ஜிபி நான் பாத்தீங்கன்னா ஃபில் பண்ணிருக்கேன் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஜிபின்னு வச்சுக்கோம் இல்ல டூ ஹண்ட்ரட் ஜிபி எனக்கு <laughs> 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 இதை பேஸ் பண்ணி நீட் மோடு என்ன பண்ணோம்னா தே கேன் கன்சிடர் ஓகே இவ்வளவு ஃபில் ஆயிடுச்சு இவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருக்கு கெப்பாசிட்டி அலோகேட் பண்றது நீட் மோடு இந்த பிளாக் ரிப்போர்ட் வச்சு தான் அலோகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்தந்த ஃபைல் இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிருக்கேன் இந்த ரெப்ளிகேஷன் இங்க கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே பாத்தீங்கன்னா நீட் மோடுக்கு சீக்வன்ஸா சென்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது பிளாக் ரிப்போர்ட் தான் வரும் அது வந்து எப்படின்னா டேட்டா நோட் நீட் மோடு தான் ட்ரான்ஸ்பர் பண்ணி ஓகே இது மூலமா நம்ம அலகேஷன் எவ்வளவு இருக்கு எவ்வளவு நம்ம இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு டாஸ்க் சாரி எவ்வளவு பிளாக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து நீங்க நோட்ல இருந்து நம்ம கேதர் பண்ணிட்டு இது எல்லா டேட்டா நோட் வந்து நீங்க நோட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றது ஸோ நெக்ஸ்ட் எடிட் லாக் எடிட் லாகும் பிளாக் ரிப்போர்ட்டும் சேம் தான் பட் ரெண்டுத்தையும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ரிப்போர்ட் ஒரு சர்டன் டைம் ஒன்ஸ் வந்து இந்த ரேடா சென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் ஒரு எப்படி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் அதை சென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எடிட் லாகு ரீசன்ட் சேஞ்சஸ் மட்டும் எடுக்கும் இப்போ நான் ஒரு ஃபைல் லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஏபிசி டாட் டிஎச்டி அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் லோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் யூசர் ஸ்லாஷ் பிக் டேடா பீடியா இந்த பாத்திரம் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் மாறுது <laughs> இந்த மாதிரி நடக்கிற இந்த உள்ள இருக்கிற டேட்டாக்குள்ள நடக்கிற சேஞ்சஸ் ரீசன்ட் சேஞ்சஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எடிட் லாக் கிரியேட் பண்ணும் பிளாக் ரிப்போர்ட் ஆக்சுவலா டேட்டா உள்ள புஷ் பண்ணும் போது ஒவ்வொரு பிளாக்ல இருக்க டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கேதர் பண்றது பிளாக் ரிப்போர்ட் எடிட் லாக் இந்த மாதிரி டேட்டா சேஞ்சஸ் இல்லை இந்த ஃபைல நீங்க டெலிட் பண்ணலாம் உள்ள போட்டதுமா எப்படி இருக்கா டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் வந்து நீங்க டெலிட் பண்ணும் உங்களோட ஹார்ட் கிளஸ்டர் வந்து அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து பிளாக் ரிப்போர்ட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இமீடியட் ஆக்ஷன் நீங்க டெலிட் பண்ணிட்டு பிளாக் ரிப்போர்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் சென்ட் சென்ட் பண்ணா அது வரைக்கும் அந்த பாத்திரம் ஃபைவ் இருக்க மாதிரி தான் கன்சல் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால ராங்கான டிசிஷன் கொடுக்கறதுனால எடிட்ல இமீடியட்டா வந்து அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே கெட் பண்ணி உங்களுக்கு நேம் போடுறது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் எடிட் லாகோட வேலை பிளாக் ரிப்போர்ட் கண்டினியூஸா வந்து உங்களுக்கு இருக்க பிளாகோட இன்ஃபர்மேஷன் சர்டன் டைம் செட் பண்ணும் எடிட்ல ரீசன்ட் சேஞ்சஸ் எதுவும் அதான் இமீடியட்டா உங்களுக்கு நேம் போடுது அப்படின்னு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் புரியுதுங்களா 
புசுக் கீப்பர் அவர் தான் வந்து டாப் லேயர்ல இருக்கவர் ஸோ அவர் வந்து ஒரு அவரு தனியா வந்து ஒரு காரமா இருப்பாரு அவர் மல்டி நோட்ல இருப்பாரு இவரோட வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மானிட்டர் பண்றது தான் ஸோ இவர் தான் என்ன பண்ணுவாருனா கிளஸ்டர்ல வந்து ரன்னிங்ல இருக்கா இல்லையா அது ஏதோ ஃபெயிலியரா அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் ஜூ கீப்பரோட வேலை ஏன்னா இதுல எந்த நோடனாலும் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா இதை நம்ம மானிட்டர் பண்றது தனியா ஒரு டெப்ளாய் பண்ணி வச்சிருப்போம் ஜூ கீப்பர் சார் வேலை இது கிளிக் பான் செக்கிங் பண்ணிருக்கோம் நாட் ஒன்லி ஹட் கஃபா கிளஸ்டர் ஆல் த பிளேசஸ் யூ கேன் சி சம் ஜூ கீப்பர் அவர் என்ன பண்ணுவாரு செக் பண்ணிட்டே இருப்பார் ஏதாவது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு நேம் நோட் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் ஜூ கீப்பர் ரிசீவ் ஆச்சுன்னா இவர் என்ன பண்ணுவாருனா எஸ்டிஎஃப்எஸ் பெட்ரேஷன் ஆஃப் கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ இது ஒரு அசோசியேஷன் குரூப் மாதிரி இங்கே போயிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இப்போ அவங்களோட டீமில் இருக்கிற நேம் நோட் டவுன் ஆகிட்டாரு உடனே ஒரு இன்சார்ஜ் எடுக்க பாருன்னா அவங்களோட கிளஸ்டரே டவுன் ஆகிடும் அப்படின்ட்டு இங்கே எஸ்டிஎஃப்எஸ் பெட்ரேஷனில் வந்து எலெக்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்தது யார் வந்து நேம் நோடாக இருக்கணும்ட்டு செகண்ட் நேம் நோட்லயே வந்து மல்டிபிள் நீங்க வைக்கலாம் எஸ்பி என்னன்னா நீங்க கொண்டு வரலாம் ஸோ இவர் கன்ஃபார்மா டேட் ஆயிட்டாரு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சதுன்னா எஸ்டிஎஃப்எஸ் பெட்ரேஷன் வந்து செகண்ட் நேம் நோட வந்து எலக்ட் பண்ணி பிரைமரி நேம் நோட மாத்தோம் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஜூ கீப்பர் தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணும் ஃபைனல் அக்னாலஜ்மெண்ட் இந்த எஸ்டிஎஃப்எஸ் பெட்ரேஷன் வந்து ஜூ கீப்பர் போய் ஜூ கீப்பர் சொன்னா மட்டும்தான் இந்த சீரியஸ் எல்லாமே நடக்குது ஓகே இவர் ஒரு பிரசிடென்ட் மாதிரி இவரு பிரைம் மினிஸ்டர் மாதிரி சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொன்ன ஓகேங்களா ஸோ ஜூ கீப்பர் ஃபெயிலியர் ஆகுமா இந்த கொஷன் வந்துக்கலாமா இதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குல்ல ஜூ கீப்பர் ஜூ கீப்பர் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் இங்கேயும் ஒரு ஹை அவைலபிலிட்டி கான்செப்ட் நடக்கும் அது நம்ம டீட்டெயிலாக போக வேணாம் பட் இப்போதைக்கு இது போதுமான ஸோ ஹை அவைலபிலிட்டி இந்த ஹை அவைலபிலிட்டி ஜூ கீப்பர் மூலமாக தான் ஃபுல்லாமே நடக்குது ஒன்று ஜூ கீப்பர் மூலமாக இன்னொன்று எஸ்பிஎன்எல் மூலமாக நடக்குது எஸ்பிஎன்எல் மூலமாக டீம் நோட் இவ்வளோ டவுட்னா ஜூ கீப்பர்ல இருந்து இந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்சு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிருக்காது இட் வில் பி டேக்கிங் கேர் ஆல் யுவர் பிஸ்னஸ் ரெக்வஸ்ட் ஜூ கீப்பர் வந்து என்ன பண்ணோம்னா உங்களோட ஹார்ட்வேர்ல ஃபெயிலியர் இருந்த போது நியூ நேம்னோட கலெக்ட் பண்ணி அவர் பூட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு ஹை அவைலபிலிட்டி நடக்குது ஸோ அதுதான் ஹை அவைலபிலிட்டியோட மெயினான யூஸ் பிஸ்னஸ் ஃபெயிலியர் ஆக கூடாது அதுக்கான மெயினான ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்கிறவங்க நீங்கள் ரெண்டு பேர் ஸோ ரெப்ளிகேஷன் ரெப்ளிகேஷன் ஹடுப் ஒன் எக்ஸ் அண்ட் டூ எக்ஸ்ல த்ரீ எக்ஸ் ரெப்ளிகேஷனை ஃபாலோ பண்ணாங்க ஸோ அது த்ரீ எக்ஸ் அப்ளிகேஷன் என்னன்னா இங்க இருக்க டேட்டா எல்லாமே எடுத்து ப்ராசஸ் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இங்க இருக்க இங்க இருக்க இங்க இருக்க இங்க இருக்கணும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பிளாக்ஸ் பேஸ் பண்ணி டேட்டா எல்லாமே வந்து நம்ம ரெப்ளிகேட் பண்ணி மல்டிபிளேஸ்ல வச்சிருக்கோம் ஏன்னா ப்ராசஸ் பண்ணும்போது இது டவுன் ஆச்சுன்னா அதர் நோட்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற நான் சொன்னேன் ஸோ இந்த மாதிரி அதர் நோட்ல இருந்து எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ற கான்செப்ட் த்ரீ எக்ஸ் அப்ளிகேஷனை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதுல என்ன டிராபேக்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க உள்ள வச்சுக்க டேட்டா பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் ஜிபி நீங்க டேட்டா ஸ்டோர் பண்றீங்க ஹண்ட்ரட் ஜிபி டேட்டா நீங்க ஸ்டோர் பண்ணா ரெப்ளிகேஷன் த்ரீ எக்ஸ் போச்சுன்னா த்ரீ இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஸ்பேஸ் நீங்க கொடுத்தாங்க ஸோ ஸ்டோரேஜ் பைஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜிபி நீங்க கொடுக்குறீங்க பார்க்குறது ஜஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் ரெப்ளிகேஷன் பட் ஹண்ட்ரட் ஜிபி டேட்டாவை த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜிபி நீங்க உள்ள ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க இது எல்லாத்துக்கும் வந்து நேம் மட்டும் தான் டேட்டாவை மெயின்டைன் பண்ணுது பிளாக் மட் இன்ஃபர்மேஷன் மெயின்டைன் பண்ணுது அதனால நேம் மட்டும் கொஞ்சம் பார்டர் இருந்துச்சு இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் வந்து ஒரு <laughs> ஸோ த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜிபி டேட்டா நீங்கள் ஹண்ட்ரட் ஜிபி டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஸ்பேஸ் தேவைப்படாது ஒன் ஃபிஃப்டி ஜிபி ஸ்பேஸ் போதும் ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஜிபி ஸ்பேஸ் அமௌண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா போதுமானது ஸோ அவ்வளோ டேட்டா நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி அவ்வளோ வரைக்கும் வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஜிபி ஆஃப் ஆஃப் த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நீங்கள் ஓவர் ஹெட் பண்ணால் போதுமானது அப்படின்னு ஒரு புது கான்செப்டில் ஹட் த்ரீ எக்ஸ்ல கொண்டு வந்துருக்காங்க ஓகே
நீங்க அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் மத்த நோட்ல இருந்து பண்ண முடியும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மத்த நோட்ல நீங்க டேட்டாவை நீங்க நோட் பண்ணும் போது ரெப்ளிகேட் பண்றீங்க அதனால எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜ் நீங்க மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இதுதான் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதை அவாய்ட் பண்ணா ஏதாவது என்கோடிங்ல சம் சேஞ்சஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணாங்க இந்த கான்செப்ட் ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ இதுக்குள்ள இருக்கிற இன்டர்னல் கான்செப்ட் என்னன்னா ஆர்கிடெக்சர் நான் நெக்ஸ்ட் செஷன் சொல்றேன் இது ஒன்று வந்து வேஸ்ட் அவுட் டைம் ஏன்னா இது ஒரு ஹாஃப் அன் அவராக எடுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்குள்ள இருக்க என்னென்ன அது அக்கா நம்ம ஒர்க் ஆகுது நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் செஷன் தான் நான் டீட்டெயிலாக சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் எஃப்எஸ் இமேஜஸ் எஃப்எஸ் இமேஜஸ்ங்கிறது செகண்டரி நேம் நோட் நான் சொன்னேன்ல அதுல இருந்து நேம் நோடுக்கு சிங்க் ஆகி டேட்டா எடுத்துட்டு இருக்கேன் இது சீக்வன்ஸா எடுத்துகிட்டே இருக்கும் நேம் நோட் சடனாக ஃபெயிலியர் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி ஃபைனலா எது எதுனா வந்து மெமரியில வச்சிருக்கோம் அந்த மெமரியில் இருக்க டேட்டா எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ஸ்னாப் ஷாட் எடுத்துரும் இந்த ஸ்னாப் ஷாட் தான் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ் இமேஜஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் இமேஜஸ் அப்படின்னு வாங்க ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் வந்து லாங்ல ரைட் மட்டும் தான் ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் அதனால நேம் நோட் டவுன் ஃபெயிலியர் ஆகும்போது வீக் நான் மெயின்டைன் எடுத்துருவேன் ஸோ அதனால ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்னாப் ஷாட்டை எடுத்து ஒரு பாத் ஸ்டோர் பண்ணி விட்டு நோட் டவுன் ஆகிடும் இமேஜஸ் செகண்டரி நேம் நோட் என்ன பண்ணுவா இந்த எஃப்எஸ் இமேஜ் இருக்க டேட்டா எல்லாத்தையுமே ரீட் பண்ணி இவரு ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாரு இது ஜஸ்ட் ஒன்லி லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் இந்த எஃப்எஸ் இமேஜஸ்ல இருக்கும் நாட் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன் இப்போதைக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் ஜிபி இல்லை ஒன் டெரா பைட் டேட்டா நான் வச்சிருக்கேன்னா எஃப்எஸ் இமேஜ் எடுத்தா அந்த ஒன் டெரா பைட்டுமே அது ஹியூஜாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இது பண்ணாது ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் சிங்க் பண்ணிருக்கும் லாஸ்ட் மினிட்ல எது எல்லாம் மிஸ் ஆச்சோ அதை மட்டும் எஃப்எஸ் இமேஜஸாக கேப்சர் பண்ணி கொடுத்துடும் அதை மறுபடியும் அன்ரீட் பண்ணி செகண்ட் இன் நோட் வில் டேக் த இமீடியட் ஆக்ஷன்ஸ் ஏன்னா எவ்வளோ ஃபாஸ்டாக வந்து செகண்ட் இன் நோட் பிரைமரி நேம் நோட் மாறுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நமக்கு பெனிஃபிட் இருக்கு அப்படிங்கறது ஸோ ஏதாவது நேம் நோட் ஃபெயிலியர்னா செகண்ட் இன் நேம் நோட் நான் உள்ள வச்சிருக்கேன் அவரு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி புக் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு ஃபைவ் ஜீரோ நம்பர் என்ன ஞாபகம் இல்லை செகண்ட் இன் நேம் நோட் செகண்ட் இன் நேம் நோட் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ நைன் தான் ஸோ இங்கே செகண்ட் இன் என்னோட கீப் ஆன் லெசன்ல இருக்காது செக் பாயிண்ட் பேரியட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் பை டிஃபால்ட்டாக இப்போ ரன் ஆகிட்டு இருக்கு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ்லாம் கன்வெர்ட் பண்ண மினிட்ஸ்க்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் யா ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து செக் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு செகண்ட் இன் என்னோட ஒன்ஸ்டா <laughs> வரும்போது <laughs> <laughs> So that's it. Demons look at concept. So that's the main thing. Next week, I'm going to talk about the replication of the LSU and Korean and Brother Aswad. Then we can proceed with the HDFS comments. So next session, I'm going to talk about the next session. Let's see what we're going to do.
SDFS commands la the command load of practice empty and the react under the empty so we have to talk about the topic that we have to talk about the command I will tell the changes from the command day, replication changes, I will block or size changes, I love you, maybe for no more bigger than me. Okay, the question to King La. So, depending on the replication and SDFS commands, I'm going to put on my So no question then. So next week, our client is to just pay thousand rupees and you can join the session. So you know, we'll go to just to exposure every class bone to the cartner. That is also one month of wrong we put it along. That is hundred percent before. Over the importance of the interest in that you will have the people. So your line to store, you can ping me. I will create a separate WhatsApp group and we'll add it. Hmm, sorry, payment every servant. Now, I'm going to be able to Okay. Hmm. Okay, guys, if no question, we can close it today. We'll see you next session. Next session, maybe a paid session. I'll go. Then you have also meeting in the middle of the Is question to Kingla? Okay. Is it fine? Okay. Session okay, Kingla? Fine, the understandable that is. That's fine. I mean, because I mean, when we time, what are the Mostly, na practical lada cutle. I will try my best in this. Oh, I mean, one suggestion. I mean, practical uh, sort of like a business level, context level, project level, and there are many points on it. It will be easy to understand. Hello, uh, projects to Poma and Anga and Gatra. Projects have been put on my popular. So, I'm going to look at a comparison. Yeah. And I'm putting a job, say, the last high level sorting is strong. Okay, guys, if no questions, we can close it today. I just stopped recording now. Okay.